ओके जानसन मैडम ओके सब मिला माँ पन्ना अनेव अनेवर एक कम अनेक कम अनेवर एक कम बने कम न्यान अनेवर दिले नाला आदु पगडी व्यक्ति करम आगे नाला आदु पाठ रुप बोरों नामा एंड डिस्कशन आगे जानसन मैडम ओ नीले कंडर मन जाइन करने दिया गया थैंक्स फॉर जानी फॉर डिस्कशन एंड ऑडियंस कुड़ा इंटर so let's start this session okay start panitta ma reading hmm okay mana unarvu endradu manavinal mattum unarndu arivadu endrum adanai velangikondam adil mana unarvu endral enna endradanai innum satru aaraindiduvom thuyaram endradu manadal anubavikkapadum oru mana anubavam adhe pol महिवु मनदा अनुभवे विरपयम आशे अंबर नाम नम्बर मन अनुभवे उन्मान नाम एं मूल उम उम नाम नमद उड़ेल मे व कण मूक सेविपल मूल उणर नमद मन उर्वे अशेष तमुल नाम अंदर नम्बे तुयते नाम नम्बे मनवेदनेम अलिये नाम अनुभवें वेदने अंदन नाम नमक अनुभविकमुय अमु मंडल नमद उड़ी उसेन मैं असायन मूल तुयर मन वेदन नाम उपड़े नमद आगे नमद नरब मंडल रसायन मेपायन मूल नाम नमद मन उर्वेप नमद अंब आश व मन उर्वयन मूल नाम अन उर्वे अमद मन अनुभव रसायन मेपा मिल नमद मन अनुभव अनेल उ मन अनुभव मन उर्वे नाम वह पड़ोस अमद मन उड़ी रसायन उड़ीपा मन उर्व मन उर्वे अल नाम मन उर्वेमें अ मन उर्वे नमद अमदे 
உடல் உணர்வுகள் பத்தி சொல்றாரு ஸோ எல்லா பாடி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பத்தி சொல்றாரு அப்புறம் மைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பத்தியும் சொல்றாரு ஸோ எல்லா மைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸும் பாடி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் ஏதோ விதத்துல ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது ஹார்மோன்ஸ் வளர்க்கணும் அது பாடி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாடியில் ஆங்கரோ இந்த லவ்வோ ஏதோ ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்ல போறாரு ஸோ அதுக்காக தான் இருந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம வேணா நான் நினச்சிக்கலாம் நம்ம மைண்ட் வந்து நான் திங்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்கில் இருக்கேன் கம்பேஷனேட் ஃபீலிங்கில் இருக்கிறேன் ஒரு ஒன்னஸ் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எது ஃபீல் பண்ணாலுமே ஏதோ ஒரு பாடிலேயும் இல்லாத மாதிரியும் ஏதோ மைண்டு சம்மந்தப்பட்ட மாதிரியும் இதனாவோ கொஞ்சம் மைண்டில் சம்மந்தப்பட்டா அது வந்து பாடியோட கொஞ்சம் உயர்ந்ததுன்ற மாதிரியும் ஒரு ஃபீலிங் நம்மளுக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீலிங் அப்படி தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் பட் ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது அது இப்போ நம்ம மேலே ஃபீல் பண்ணாலும் சரி இல்லை வேற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாலும் சரி அது பாடியோடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் அது பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இல்லாமல் நம்ம மைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட வராது அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஏன்னா இது இந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கரெக்டாக நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல அதுதான் எல்லா பீ எல்லா உணர்வுமே அவர் சொன்ன மாதிரி உடல் உணர்வுகள் தான் நான் நான் கூட பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி மெடிடேஷன் அது இதெல்லாம் பண்ணா இதோ வேற என்னவோ ஒரு ஃபீலிங் வேற என்னவோ வரும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் எதா என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தாலும் அது இந்த உடம்பு மூலமா தானே நம்ம உணர்றோம் ஒரு டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகுல்ல ஏதோ ஒரு பிளஸ்டா ஃபீல் பண்றோம் நல்லா இருக்கு ரம்மியமா இருக்கு அதெல்லாம் கூட பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தானா புரிஞ்சுக்க <laughs> அது வேற எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் பாடியில எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தா தானே நம்ம நம்ம நம்மளோட லிமிட்டே அவ்வளவுதானே இருக்கு அதை வச்சு தானே நம்ம அத புரிஞ்சுக்கவே முடியும் நம்மளோட லிமிட்டே அவ்வளவுதான் பாடியில வர உணர்வுகள் தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ யாரையோ பார்த்து அஹ் ஒரு பாவப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இனிஹோ நமக்கும் அவங்களுக்கும் பிசிக்கலா எந்த விதமான எதுவுமே இருக்காது பட் அவங்கள பாத்தோடனே நம்ம ஒரு பாவப்படுறோம் நம்ம ஒரு கருணையா இருக்கோம் இல்ல நம்ம ஒரு கோவப்படுறோம் அப்படிங்கறதே எப்படி வருது நமக்கு புரியுது நம்ம கோவப்படுறோம் அப்படிங்கறது எப்படி நமக்கு புரியுது ஏதோ ஒரு 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 ஃபீல் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி ஒரு நடக்கிறப்போ நம்ம உடம்புல அந்த ஃபீல் பண்றதுனால நம்ம கோவப்படுறோம் அப்படிங்கறத நம்ம மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது இல்லையா அப்போ ஒரு கருணை அப்புறம் ஒரு மதர்ஸ் லவ் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா ஸோ அதுவும் சாப்பாடு சாப்பிட்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒன்னா டீ சாப்பிடுறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒண்ணுதான் அது உயர்ந்தது இல்லையா அது எப்படி எல்லாமே உடம்புல ஃபீல் பண்ற ஒரு விஷயம் தானே அது தேவையா தேவையில்லையான்னு பார்க்கலாமே தவிர உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததான்னு பார்க்க முடியாது எல்லாமே ஒண்ணுதான் எப்படி ஒரு அம்மாவின் அன்பியும் ஒரு டீ குடி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒண்ணு அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயத்த வந்து உயர்வு தாழ்வுன்னு தனியா பிரிச்சு பார்க்காம முதல்ல அது உணர்வுன்னு மட்டும் தானே நம்ம பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம அதுக்கு ஒரு மீனிங்கே நம்ம தானே கொடுக்குறோம் அந்த மீனிங்கே உங்களுக்கு மைண்ட் தானே கொடுக்குது இது உயர்ந்த உணர்வு இது தாழ்ந்த உணர்வுன்றது அது மைண்ட் தான் நம்மளா கொடுக்குற ஒரு ஒரு இது தானே இருந்தா ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்றாங்க ஒருத்தர் கம்பேஷனேட்டா இருக்காங்க அந்த கம்பேஷனேட்டான ஃபீலிங்க போய் நம்ம ஒரு டீ குடிக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸோட கம்பேர் பண்றோம் அது ஒரு மாதிரி தப்பா தெரியலையா சந்திரவண்ணா ஆ சொல்லுங்க இதுல நான் ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் லைக் இப்ப நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு வேர்ல்டுல அயன் காப்பர் கோல்டு டைமண்ட் இப்படி எல்லாமே ஃபண்டமெண்டலா பார்த்தா ஆட்டம்ஸ் பட் சில சில அது ரேரா இருக்கும் டைமண்ட வந்து ரொம்ப அயன் மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வேல்யூ இல்லை 
சோ அத மாதிரி சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரேரா இருக்கு அந்த மாதிரி ரேரஸ்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேல்யூ பண்றாங்க ஒண்ணு ஓகே மற்றபடி அதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்ப அது ஜஸ்ட் ஆட்டம்ஸ் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒரு மாதிரி பாண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிதான் பாக்குறது அதே மாதிரிதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட இதுல வந்து பாடில நிறைய ரிசப்டாஸ் இருக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டாஸ் இருக்கு இதோட ஒரு கங்காஷன் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு கொடுக்குற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுல ரேரான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கு ரொம்ப எல்லாருக்கும் காமனா இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்சஸும் கூட இருக்கு அதுல சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து சுகமா இருக்கு சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கூட கொடுக்குது பட் ஃபண்டமெண்டலா இதெல்லாமே வந்து ரிசப்டாஸ்னாலையும் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இதுல இருந்து வர்ற கெமிக்கல் சேஞ்சஸும் நம்மளோட பிரெயின் வந்து இதுல கொடுக்குற இன்புட் பேஸ்ட் ஆன் பிரியர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு ஒரு அத அது வந்து வேல்யூ பண்றாங்க சரி ஏன் அப்படி பிரெயினோட ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இதுல இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ சில பேர் எல்லாம் பார்த்தா பெயின் கூட வந்து எனக்கு வந்து இது நல்லது செய்ய வந்திருக்கு இந்த பெயின் கூட என்னோட கர்மா கைது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற படி பாக்குறப்போ பெயின்ன்றது வந்து இப்போ இந்த இப்போ இப்போ நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல இவங்க அண்டர்கோ பண்ற பெயின் எல்லாமே வந்து ஆஹ் இவங்களுக்கு அந்த கர்மா கழிகிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெயினையே வந்து இவங்க கொண்டாடுறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஷியலா பார்த்தா பெயின் பார்த்தா அவனுக்கும் கஷ்டம் இவனுக்கும் கஷ்டம் ஆனா ஒருத்தவங்களோட மைண்டோட இம்ப்ரெஷன் பெயின் இஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லுது இன்னொருத்தவங்களோட மைண்டோட இம்ப்ரெஷன் பெயின் இஸ் பேட் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அது ஒரு ஒருத்தவங்களோட பிரெயினோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் வந்து இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்னதுக்கு வேல்யூ பண்றாங்கன்றத பொறுத்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸோட வேல்யூவும் கூட மாறுது மட்டும் <laughs> 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 அப்போ அந்த மொமெண்ட்ல வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மட்டும் வந்து அவனை இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுங்க கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால பிரெயின் அதுக்கு ஒரு ஒரு மீனிங் கொடுக்குறாங்க கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இதனால ஏற்படுச்சு அது எல்லாமே சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த சேஞ்ச் பண்றாங்க அதுதான் தெரியுது அது சொல்லுங்க அந்த பிரெயின் வந்து மீனிங் கொடுக்கறதே கூட பாத்தீங்கன்னா மணிகண்டன் நீலகண்டனுக்கு ஒரு ஒரு மீனி ஒரு வேற மாதிரி ஒரு மீனிங் சொல்லும் சந்திரசேகருக்கு ஒரு மாதிரி சொல்லும் எனக்கு ஒரு மாதிரி சொல்லும் எனக்கு வேற மீனிங் அவங்களுக்கு வேற மீனிங் இவங்களுக்கு வேற மீனிங் தான் கொடுக்குது ஆகவே நமது உணர்வுகள் அனைத்தும் உடல் உணர்வுகளே ஆன்மீக உலகில் அதீதமான சில உணர்வுகளும் அனுபவங்களும் கூறப்படுகின்றன அவையும் கூட நமது உடல் உணர்வுகளே உணர்வுகளாவே உணர்ந்தறியப்படுகின்றன எதையாவது உணர்ந்திட வேண்டுமானால் அதனை நாம் நமது உடல் உணர்வினால் மட்டுமே உணர்ந்திட முடியும் எதையாவது அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்வது மட்டுமே மனதின் வேலை மனதால் புரிந்து கொள்கிறோம் உடலால் உணர்கிறோம் இந்நிலையில் இந்த உணர்வுகளுக்கும் ஞான நிலைக்கும் உள்ள தொடர்ந்து என்ன ஞான நிலை என்பது ஓர் உடல் உணர்வா ஓகே கண்டினியூ பண்ணவா Okay, last two, two, three, 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 three
எதையாவது உணர்ந்திட வேண்டுமானால் அதனை நாம் நமது உடல் உணர்வினால் மட்டுமே உணர்ந்திட முடியும் எதையாவது அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்வது மட்டுமே மனதின் வேலை மனதால் புரிந்து கொள்கிறோம் உடலால் உணர்கிறோம் இந்நிலையில் இந்த உணர்வுகளுக்கும் ஞான நிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன ஞான நிலை என்பது ஓர் உடல் உணர்வா ஆன்மீக உலகில் எத்தனையோ விதமான யோக சாதனைகளும் தியான முறைகளும் உள்ளன அவற்றை நாம் முறையாக பழகி வரும்போது நமது ஆழ்மனது ஆழ்மனதில் தொடர்பு ஏற்பட்டு அதீதமான பல அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படுகின்றன அத்தகைய அனுபவங்களை சராசரி மனிதர்களால் எட்ட முடியாது ஆன்மீக சாதகர்களால் மட்டுமே அத்தகைய அதீதமான ஆனந்தமான உணர்வுகளை அனுபவிக்க அனுபவித்து அறிய முடியும் ஆத்ம சாதனைகளின் தரத்துக்கு ஏற்ப பலவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படும் ஆன்மீக உலகில் அத்தகைய அனுபவங்கள் பல உள்ளன ஆனால் அவை அனைத்துமே உடல் உணர்வுகளே ஆன்மீக அனுபவங்கள் என அவைகளுக்கு முத்திரை குத்தப்பட்டாலும் அவையும் உடல் உணர்வுகளே ஆகவே அந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் தோன்றுவதும் மறைவதுமாக உள்ளன எவ்வளவு உன்னதமான அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி அவை சில மணி நேரங்களிலேயே சில நாட்களிலேயே மறைந்துதானே மறைந்துதானே ஆக வேண்டும் நிரந்தர அனுபவம் என்று எதுவுமே இருக்க முடியாது ஆயினும் அத்தகைய உன்னதமான ஆன்மீக அனுபவம் ஒருவருக்கு ஏற்படும் போது ஒருவர் தமது மன கவலைகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுபட்டு விடுகிறார் ஆனந்த அனுபவத்தின் தாகத்தில் தாக்கத்தில் இருக்கும் அவர் அளப்பரிய உற்சாகத்துடன் உயிரோட்டமான சுறுசுறுப்புடன் கூட காணப்படலாம் இந்த ஆனந்த நிலை நிரந்தரமாக நீடிப்பதாயின் அதுதான் ஞான நிலை அதுதான் உன்னத நிலை அதுதான் மெய்ஞான நிலை இப்படித்தான் ஒருவருக்கு என்ன தோன்றும் ஏனெனில் நாம் அத்தகைய அனுபவத்தில் இருக்கும்போது நாம் அம் அன்பு மயமாகி விடுகிறோம் எவரையும் வெறுக்க தோன்றாது நமது உணர்வுகள் அனைத்தும் ஆனந்த அனுபவமாகவே இருக்கும் சளிப்பு என்பது நமக்கு ஏற்படாது இத்தகைய அனுபவம் நமக்கு மிகவும் அசாதாரணமாக தோன்றுவதால் இதுதான் ஞான நிலை என்று நமக்கு என்ன தோன்றும் ஏனெனில் இந்த அனுபவங்களின் தரம் அத்தனை சிறப்பானது சராசரி மனிதர்களால் அடைய முடியாதது ஆன்மீக சாதனைகளால் மட்டுமே அடையக்கூடியது ஆகவே இதுவே உன்ன உன்னத நிலை என்று ஒருவர் முடிவு கட்டுவாரேயானால் அதுவும் ஒரு வகையில் நியாயமானதே ஆனால் ஞான நிலை என்பது இதுவன்று ஞான நிலை என்பது இத்தகைய ஓர் அனுபவம் அன்று ஞானம் வேறு அனுபவம் வேறு அனுபவங்கள் அனைத்தும் மறைந்துதான் தீர வேண்டும் ஆனால் ஞானம் அப்படியன்று அது வந்தால் வந்ததுதான் என்றென்றும் மறைந்திடாது அனுபவங்களை அனுபவிக்கும் கருவியாக நமது உடல் அமைந்துள்ளது நமது உடல் ஓர் அற்புதமான கருவி அதன் இயக்கம் விஞ்ஞான பூர்வமானது ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஆயினும் சரி சாதாரண உலகியல் அனுபவங்கள் ஆயினும் சரி நமது உடலானது உடலில் உடலியல் விஞ்ஞான முறைப்படியே செயல்படுகிறது விஞ்ஞான விதிகளின் படியே செயல்படுகிறது நமது ஆன்மீக அனுபவங்கள் யாவும் அவை மிக உன்னதமானவைகளாக இருந்தாலும் கூட உடல் உணர்வாக உடல் உணர்வே என்பதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த ஆன்மீக அனுபவங்களின் போக்கு எப்படி அமைந்துள்ளது என்பதை கவனித்திருக்கின்றீர்களா நாம் ஆன்மீக சாதனைகளில் ஈடுபடும் போது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே மிக சுலபமாக சில அற்புதமாக ஆன்மீக அனுபவங்களை நமக்கு ஏற்பட்டுவிடும் ஆனால் அதே அனுபவத்தை மீண்டும் பெற்றிடும் பெற்றிடுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமாக இருக்காது நான் உங்களுடைய வீட்டு முகவரியை தெரிந்து கொண்டு பலரிடம் விசாரித்து உங்கள் வீட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒரு தடவை உங்கள் வீட்டை தெரிந்து கொண்ட பிறகு மீண்டும் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வருவது மிகவும் சுலபம் எவரிடமும் விசாரிக்காமல் மிக சுலபமாக வந்துவிட முடியும் ஏனெனில் உங்கள் வீடும் அதன் வழியும் எனக்கு நேரடியாகவே தெரிந்துவிட்டது 
ஆன்மீக அனுபவங்களை பொறுத்த வரையில் அதன் நடைமுறை மிக வேறுபட்டது ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களை பற்றியும் அதன் அந்நடைமுறைகளை பற்றியும் தெளிவாக தெரிந்திராத ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அற்புதமான அனுபவங்களை எல்லாம் மிக எளிதாக ஏற்பட்டுவிடும் ஆனால் அவற்றை மீண்டும் பெற்றிட நாம் மிகவும் சிரமப்பட சிரமப்பட்டாக வேண்டும் அப்படியே சிரமப்பட்டாலும் கூட மீண்டும் பெற்றிடும் அனுபவம் தரம் ஆரம்ப கட்டத்தில் பெற்ற அனுபவத்தை போன்று இருக்காது ஏன் அப்படி எதையாவது ஒன்றை செய்து முடி முடிப்பதாயும் முதலாவது தடவையை விட அடுத்தது அடுத்தடுத்த முயற்சிகள் மிகவும் எளியதான இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் ஏன் இங்கே அப்படி இல்லை பெற்ற அனுபவத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கே நாம் படாத பாடு படும்போது அத்தகைய அதீத அனுபவங்கள் நம்மிடம் நிரந்தரமாக தங்கிவிட வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகின்றோம் நிரந்தர அனுபவத்தை அடைவது சாத்தியம் என்ற தவறான கற்பனை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இத்தகைய அதீதமான அனுபவங்களை நிரந்தரமாக அடைந்திடுவதே ஞான நிலை என்ற ஒரு கருத்தை வைத்திருப்பதும் கூட இந்த ஆசைகளுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது நமது உடல் உம் எல்லா அனுபவமும் வந்து எல்லா ஆன்மீக அனுபவமும் வந்து உடல் அனுபவம் ஐயா ஒரு டாபிக் ஓபன் பண்றாரு இந்த ஐயா இந்த புக்கு வந்து எழுதி வெளிவந்தப்போ நிறைய ஆன்மீக சாதகர்கள் சன்னியாசிகள்லாம் படிச்சாங்க படிச்சுட்டு ஐயா கிட்ட ஐயா தான் சொன்னது இந்த இஷ் இந்த தகவல்ல நிறைய பேர் சண்டை போட்டாங்க எப்படி நீங்க சொல்லலாம் ஆன்மீக அனுபவமும் உடல் அனுபவமும் ஒண்ணு அப்படின்னு அதை ஒரு டிகிரேட் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல அப்படின்ற மாதிரி சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு நிறைய பாதி பேருக்கு மேல கால் பண்ணி நீங்க சொன்னது சரிதான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு சோ நம்ம ஏற்கனவே இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆஹ் பழகிட்டுனால நம்மளுக்கு அவ்வளவு இதுவா தெரியல ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது நான் இது ஒரு ஷாக்கிங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் வந்து பாடியில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பாடினாலே ஒரு ஏதோ அழுக்கு ஆஹ் சம்பந்தப்பட்டது ஒரு ஆஹ் ஒரு மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்டது ஸ்பிரிட் கிடையாது ஆஹ் கடவுள் டிவினிட்டியோட சம்பந்தப்படாது அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியா வச்சிருந்து அப்படிதான் நம்ம டிராவல் பண்ணிருக்கோம் கடவுள் வந்து பாடியா நம்ம கன்சிடர் பண்றது இல்லை அவர் பாடிக்கு மேலே ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி நம்ம தான் இமேஜின் பண்றோம் அப்புறம் கடவுள் தர்ஷன் இல்ல கடவுளை பாக்குறது இல்ல கடவுளுடைய லவ் அந்த ஒன்னஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு வேற கேட்டகரியில வச்சுதான் தேடுறோம் நம்ம இனிஷியலா அப்படிதான் பண்ணணும் அதுல தவறும் கிடையாது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக நம்ம வந்து ஆஹ் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது நம்ம ஒரு சிம்பிளா படிப்போம் அதே மேல போக போக டிகிரி பிஹெச்டி போகும்போது நம்ம வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலா இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஹார்டா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை ஹேவ் டு கோ த்ரூ அப்படி பார்க்கும் போது வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் கூட பாடியில் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் ஒரு ஒரு ஃபேக்டுக்கு நம்ம அந்த ஃபேக்ட கொஞ்சம் புரிஞ்சு டைம் ஆனாலும் நம்ம அதை டைம் எடுத்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இங்க இது விட்டுட்டோம்னா பின்னாடி எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் இடிக்கும் ஸோ அதனால இந்த இந்த டாபிக் கொஞ்சம் டீப்பா கூட எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு தோணுது அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்றாரு ஐயா ஆஹ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது ஈஸியா வந்துடுது அப்புறம் செகண்ட் டைம் பண்ணும் போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாகுது தேர்ட் டைம் பண்ணும் போது இன்னும் கஷ்டமாகுது என்றாரு ஆஹ் இதுவே கூட ஒரு பாடியில எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான ஒரு ப்ரூஃப்னு தோணுது எனக்கு இப்போ ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஜாங்கிரி சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் பயங்கர டேஸ்டா இருக்கும் செகண்ட் டைம் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியா இருக்கும் மூணாவது டைம் கச கூட ஆரம்பிச்சிடும் நாலாவது டைம் சாப்பிடும் போது வாமிட் கூட வந்துடும் வந்துட்டு அப்ப என்ன பண்ணது பாடி வந்து எனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓவரானா அதை ரிசீஸ் பண்ணுது அதுக்கும் மேல போச்சுன்னா அது அது பைட்டே பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரிதான் ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு சூப்பரா இருந்தாலுமே அது ஃபர்ஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது ரிசீஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது ஃபைட்டே பண்ணுது வேணா தூக்கி போடுது இதே தான் ட்ரிங்க்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் கூட நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் ஆடும் போதும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் சாப்பிட்டாலே பயங்கரமா இது அந்த இது கிடைக்கும் ஜாய் கிடைக்கும் அப்புறம் அது டபுள் மடங்கு ஆகினாலும் அந்த ஜாய் கிடைக்கும் அப்புறம் ட்ரிபிள் மடங்கு ஆகினாதான் அந்த ஜாய் கிடைக்கும் ஸோ பாடி என்ன பண்ணுது அதுக்கு அதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ்மே அது பேர்டன் தான் அதுக்கு 
ஸோ அது பெதர் பெயின் ஆர் பிளஷர் அதுக்கு வந்து ஒரு அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஏன்னா அதுதான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்குது அது ஸோ அது ஏதோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பெயின் காமிக்குது ஏதோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஜாயின் காமிக்குது ஸோ எது பண்ணாலும் அது ஒர்க் பண்ணோம்ல ஸோ அதனால அது எல்லா எக்ஸஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு தன்னை எப்பவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறது அது ஆசைப்படுது ஸோ யூஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூ மே லைக் ஜாய் பட் பாடி டசன் லைக் இட் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா விசாரிச்சமாக இருந்துச்சு என்னடா அது பாடி ஏன் ஜாய் லைக் பண்ணாது ஜாய் தானே வேணும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக மைண்டுக்கு தான் ஜாய் தேவை பாடிக்கு ஜாய் வந்து ஒரு பேர்டன் அது ஸோ அது வந்து எப்போ அது த்ரோ பண்ணலான்னு தான் ஆசைப்படுறோம் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இப்போ சொன்ன எக்ஸாம்பிள் கூட ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஏன் கஷ்டமாகிட்டு கஷ்டமாகிட்டே போடுங்கன்னா எப்படி ஜாங்கிரி சாப்பிட்றது ரெசிஸ் பண்ணுதோ பாடி ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸும் அந்த ஜாங்கிரி மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு நீங்கள் கூட உங்கள் பாயிண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட எக்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் என்னன்னா அந்த ஐம்புலன்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐம்புலன்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தப்பான பர்செப்ஷன் தான் கொடுக்கும் அது வந்து ஒரு சர்வைவலுக்கா மட்டும்தான் ஸோ நீங்க இந்த ஐம்புலன்களையும் தாண்டி போகணும் அந்த ஐம்புலன்களையும் நீங்க எப்ப தாண்டி போறீங்களோ அப்பதான் வந்து நீங்க உண்மையாவே ஆன்மீக அனுபவங்கள்லாம் என்னன்னு பார்க்க முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு இப்ப கண்ணு இருக்கு கண்ணுல நம்ம இப்போ அஹ் ஒரு இப்ப சூரியனை பாக்குறோம் இப்போ வெளியில சன்லைட் பாக்குறோம் பார்த்தா நமக்கு சூரியன் இருக்குன்னு தெரியுது பட் அதே ஒரு ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு மறைச்சிட்டீங்கன்னா அந்த சூரியனே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லை சோ இப்ப நமக்கு எப்படி ரெஜிஸ்ட் ஆகும்னா சோ சூரியன் இல்ல அப்படிங்கிற நம்ம இதை வச்சு நம்ம கண்ணை வச்சு நம்ம உணர்றோம்னா இப்ப சூரியன் இல்லைங்கிற முடிச்சு தானே வருவோம் சோ அது உங்களுக்கு தப்பா தான் சொல்லுது உங்களோட அதோட லிமிடேஷன் அவ்வளவுதான் சோ ஆனா நீங்க இதை தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இதை தாண்டி போனா இப்ப இப்ப நான் சொன்ன இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு பாருங்களேன் கண்ணு வச்சு இப்ப நீங்க ரெண்டு வரல வச்சு மறைச்சு உங்களுக்கு சூரியன் இல்ல முடி போறீங்க ஆனா அதே கண்ணை மூடி உட்காந்து அண்ட சராசரையும் பார்த்து சாப்பிட்ற எழுதி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நமக்கு என்ன தோணுச்சு சோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த இந்த லிமிடேஷன்ஸ் குள்ள இருக்கனாலதான் நம்மளால அதை பண்ண முடியல சோ இதை தாண்டி நம்ம சில ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் பண்ணா நமக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் சோ நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஒரு ஞானம் அடைஞ்சிட்டா அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு சோ அது இப்ப ஐயாவோடதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வேற அது வேற மாதிரியான ஒரு படிப்பு சோ அந்த படிப்பு படிக்கணும்னா நீங்க படிச்சுக்கலாம் சோ அதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அதுக்கும் முக்திக்கும் சம்பந்தம் இல்லங்கிறதெல்லாம் ஐயாவோடதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கு ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸே நம்ம நம்ம பாராட்டுறோம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இன்ஃபேக்ட் அது ஓன்லி பீப்புள் அவங்க அவங்க பணம் இந்த மாதிரி உலகில் விஷயத்துல ஓடிட்டே இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைதியா உட்கார்ந்தாலே ஒரு நல்ல நிம்மதி கிடைக்கும் ஒரு பீஸ் கிடைக்கும் ஒரு கோயிலுக்கு போறது இல்லை ஒரு ஆசிரம் போறது இல்லை ஒரு மெடிடேஷன் உட்காரதுலாம் ஓகே இனிஷியலா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அது ப்ரைஸ் பண்றது கரெக்ட் தான் பட் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிரா போயிட்டு நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் டூத் என்கவுண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகும்போது நீங்க அந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து என்னன்னு ஆக்சுவலா பார்த்து அது அதுக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல வருவோம் நம்ம ஸோ நம்ம இப்போ ஞான விடுதலை புக் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இனிஷியல் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பா ஸோ அதனால இந்த இந்த டூத் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இடிக்குதோ கொஞ்சமா ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம அந்த நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருக்கிற அந்த அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் கொஞ்சமா உடை உடைக்கணும் ஸோ இதை இதை வந்து டைமண்டா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஏதாவது இச்சுதுன்னா வலிச்சுதுன்னா அது நம்ம மைண்ட் தான் சேஞ்ச் ஆகணுமே தவிர நம்ம இந்த உண்மையை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் மைண்ட் இனிஷியலா பட் கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணோம்னா அந்த டைமண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மைண்டும் கொஞ்சம் இடிச்சு இடிச்சு ஷைன் ஆகி அதுவும் டைமண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஏன்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஏதோ இடிக்கும் அப்ப அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கடவுள் இப்போ கடவுள் தர்ஷன் எல்லாம் கிடைக்கிறீங்க இல்லை சில பேருக்கு கடவுளை பாக்குறாங்க சோ அதெல்லாம் கூட நீங்க பாடில எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்ப்பீங்களா அதை எப்படி பாக்குறீங்க
நமக்குள்ள ஒரு பிளசண்டான ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணுது ஓகே ஸோ அதனால பிடிக்குது இன்னொருத்தரோட இருக்கிறப்போ யாரோ ஒரு எனக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் அவங்க கூட இருக்கிறப்போ ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளான ஃபீலிங் கிரியேட் ஆகுது அதனால அவர் கூட இருக்கிறது பிடிக்கல ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக பார்த்தா இந்த இந்த பிடிச்சிருக்க பிடிக்கலன்றது வந்து அந்த பர்சனாலிட்டி பத்தி இல்லை பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நல்லா இருக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கா கெட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கா அப்படிங்கறத வச்சு இருக்கு ஸோ இப்படி பாக்குறப்போ சரி அப்போ இந்த ஆன்மீகத்துல உள்ள பிடிச்சிருக்க பிடிக்காத கன்சிடர் பண்றப்போ யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு சாமி இருக்காங்க அந்த சாமி கிட்ட போகும்போது இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ உடனே வந்து எல்லாரும் வாங்க இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு காட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் அது வந்து அந்த 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 ஒரு பர்சனுக்கு நடந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆனா எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவனுக்கு நடக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த காட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஸோ இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி வேற யாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இவ் இல்லது இவங்களுக்கு வேற யாரோ ஒரு யாரோ ஒரு காடையோ ஒரு குருட்டையோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பர்சனாலிட்டி தான் வந்து இந்த பர்சனாலிட்டியோ அந்த ஒரு டேட்டியோ தான் வந்து ஒரு பெரிய பற்றா இருக்கு ஸோ இங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு அங்க இருக்க இண்டிவிஜுவல் வந்து அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல யார் இருக்கா அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கு யார் கூடயே இருக்கிற போது ஒரு பிளசண்டான ஃபீலிங் ஏற்படுது அதனால அதுக்கு அதுக்கு காரணமான அந்த டேட்டியோ பர்சனாலிட்டியோ ரொம்ப முக்கியத்துவம் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஆஹ் இதேதான் வந்து ஒரு சா இப்போ ஆஹ் எல்லாத்துக்குமே அது அதுதான் அப்படிதான் பாக்கு ஒரு கடவுள் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணாலும் ஆஹ் அதையுமே வந்து ஒரு ஒரு சென்சஸ் இல்லாம பார்க்க முடியாது இல்லையா ஒரு சென்சஸ் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஒரு பிரெயின் வந்து ஆஹ் ஓ இது டிவைன்னு வந்து ஒரு ஒரு பேர் கொடுக்குது ஒரு கடவுள் நம்ம முன்னாடி நிக்கிறாங்கன்னு பேர் கொடுக்குது ஆஹ் இப்படி எல்லாம் ஒரு 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 ரியாக்ஷன் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா சோ இது எதுவுமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் பார்க்க முடியுது அது டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கலாம் சாதாரண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கலாம் பட் அது எல்லாமே நமக்குள்ள போய் ப்ராசஸ் ஆகி அப்புறம் தான் அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அதனால அது டிவைன் அது இல்ல அப்படின்னு பார்க்க முடியாது ராமகிருஷ்ணர் நீங்க சொன்னது அப்படியே கண்டினியூஷனா ராமகிருஷ்ணர் வந்து நான் சமாதியில இருந்தேன் இல்ல ராமர் எனக்கு காட்சி கொடுத்தாரு இந்த ராமருடைய விஷன் பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொல்றாருல்ல ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் கூட நம்ம எப்படி பார்த்தோம் வாய்ப்பு இருக்கதான் செய்யுது ஒருவேளை அவங்க தேவை நெசசரி எஃபர்ட் போடுறாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு 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 மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்க முடியுது அவங்க இப்போ இது ஆனால் ட்ரக்ஸு கூட இந்த மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து எல்எஸ்டி அப்புறம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கான் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது நான் அந்த ஹோல் டே வந்து டைமே ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றான் இந்த ஹோல் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டோடையும் நான் கனெக்டடா இருந்தேன் எல்லாத்தோடையும் நான் எது வேற எதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் இந்த உலகமே என்னால என்ன நான் தான் அந்த உலகமாவே இருக்கேன் அப்படி ஃபீல் பண்றேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சைக்கடலிக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கூட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனதான் இருக்கு ஸோ அவங்க சொல்ற எக்ஸ்பீரியன்சஸும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் சொல்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னா தான் இருக்க மாதிரி தெரியுது ஒன்னா இருக்கு இதுல கூட வந்து சில பேர் நான் ஹெவன்ல இருக்கேன் நிலாட்ட பேசுறாங்க இல்லைன்னா சாமிய பாக்குறதா சொல்றாங்க இவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மைண்ட்ல ஒரு டேட்டி டிவைன் வச்சுக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் பாக்குறதா கூட வந்து சொல்றாங்க ஏற்படுத்தும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அட்ரிபியூட் பண்ண முடியலனாலும் 
அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கொடுக்குது அதுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் சொல்ற எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இந்த மாதிரி பீப்புளுமே சொல்றாங்க பார்க்கும்போது அதை பத்தி படிச்சம் போது எனக்கு அதான் ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் பேசுறாங்க அதே மாதிரி அவங்கள வந்து உள்ள எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டினர் கேட்பாரு அந்த அந்த ட்ரக் எடுத்தவங்கள உள்ளியா இன்சைடா அப்படின்னு ஒரு கேட்பாரு ஏன்னா அவங்க இன்சைட் அவுட் சைடுன்ற ஒரு கேட்டகரியே இல்லை ஸோ அவங்களும் வந்து அந்த அதே மாதிரி ஏதோ ஒன்னஸ் ஃபீல் பண்றாங்க அந்த டைம் டைம்லெஸ்னஸ் ஃபீல் பண்றாங்க அப்புறம் நம்ம அந்த பிரெயினை பத்தி படிக்கும் போது தெரிஞ்சது நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ்ல நம்மளை லொக்கேட் பண்ணிட்டே போகுது நீ இப்ப இங்க இருக்கிற இந்த இடத்துல இருக்கிற நீ இந்த ஏஜ் உனக்கு இந்த வேலை தான் முடிச்சுட்டு அந்த வேலை தான் இப்ப பெண்டிங் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் தான் கேப் மாதிரி இந்த சென்சரி இன்புட்ஸ் எல்லாம் வருது ஸோ அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி மேனேஜர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐசோலேஷன்ல இருந்தாலும் சரி இல்ல இந்த மாதிரி டபஸ் எல்லாம் பண்ணாலும் சரி இல்லை ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி என்ன வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அந்த கேப் மேனேஜர் இருக்குல்ல அது அது போயிட்டோடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சென்சரிஸ் எல்லாம் அது ஒரு என்டிட்டி மாதிரி அது அது தனித்தனியாக ஆப்ரேட் ஆகுது ஒரு பெரிய ஒரு டேரக்டா மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இப்போ சவுண்டு சவுண்டு கேட்குது இப்போ நம்ம பார்க்கற இது கூட பிக்சர் வருது சவுண்ட் இதுல தான் கேட்கறேன் ஆக்சுவலா ஆனா நான் பார்க்கும் போது நீலகண்டன் பேசுறாரு தான் எனக்கு நான் நான் மைண்ட் சொல்லுது எனக்கு நான் பிக்சர் வந்து இங்க இங்க ஸ்கிரீன் மேல இருக்கு அவர் பேசுற வந்து இதுல இது வழியா வந்து காதல விழுதுன்னு சொல்லி நான் பாக்குறது இல்ல நீலகண்டன் வாயில இருந்து அப்படியே பேசுற மாதிரி நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் சோ மைண்ட் தான் சொல்லிட்டு இருக்கு சோ இந்த கேப்பை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா சோ தனித்தனியா ஆடிட்டோரி என்டிடி தனியா ஆப்ரேட் ஆகும் ஐஸ் தனியா ஆப்ரேட் ஆகும் ஸ்மெல் தனியா ஆப்ரேட் ஆகும் இன்ஃபேக்ட் நீங்க சவுண்ட கூட நீங்க ஸ்மெல் பண்ணலாம் ஸோ ஏன்னா மேனேஜரே இல்லை இல்லை யார் வேணா கூட பேசிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டிராமா நடக்குது அது இது நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் கான்சியஸ் மைண்டு மேல வந்து மேனேஜரா இருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும் போது எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இப்போ ஒரு கொஸ்டினபிள் மாதிரி தான் ஆயிடுது ஸோ ஒரு சைக்கடலிக் ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டு அதுவும் இப்போ வந்து அது லீகலாக வேற ஆக்கியிருக்காங்க கனடால நிறைய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இப்போ ஸோ அவங்க நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுதான் சொன்னீங்கன்னா நாங்க இது ஒரு சின்ன ஒரு எம்எஸ்டிஓ இல்ல ஒரு சின்ன பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கு அது ஸோ அதுல நாங்க வாங்கி போன்றாங்க ஸோ நம்ம இப்போ அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது நம்ம முடிச்சிக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் நம்ம என்லைட்மெண்ட் சொன்னோம்னா அது ஒரு பேப்பரே கொடுத்துரும் ஸோ இது ஒரு நிஜமாவே ஒரு டஃப்பான ஒரு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்னா வருது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் சைக்கடலிக்ஸும் போகும்போது <laughs> 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 ஒரு விஷயமுமே எனக்கு இன்ச் பை இன்ச் வந்து என்னோட இதுல தெரியுது எனக்கு ஒரு நாய நகர்றது பூச்சி இப்படி போறது அந்த மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க அதே மாதிரி படிக்கும் போது கூட அவங்க எடுத்துட்டு படிக்கிறாங்க சோ நல்ல ஃபுல் போக்கஸ்டா அவ்வளோ டெப்தா நான் படிக்கிறேனா அப்படின்னு என்னால தெரியல எனக்கு ஏன்னா எக்ஸாம் அதை எழுதிட்டு போய் எடுத்துட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க படிக்கும் போது பார்த்தா ரொம்ப டெப்தா நான் ஒரு அதாவது அந்த புக்கோட ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிச்சேனா அந்த புக்கு முடிஞ்சு டாட் அப்படின்னு வர்ற அந்த டாட் வரைக்கும் நான் ரீட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் என் மைண்ட் வேற இதை பத்தி திங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேற வேற மாதிரி குடுக்குதாங்க எல்எஸ்டி கொடுத்தா அது கொஞ்சம் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு போல ஏன்னா இப்ப சைக்கடலிக் ட்ரக்ஸ பத்தி நிறைய லீகலாவே அது கொடுத்து அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் சொல்றதும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அவங்களும் அதான் சொல்றாங்க நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் ஐசோலேட்டடா உங்களை பண்ணிக்கிட்டு சொசைட்டில இருந்து தனியா வச்சுக்கிட்டு இதுல ஏதோ ஒரு ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்படி மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்னு சொல்றாங்க கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு 
ஏன்னா அதை எடுத்தவங்க கூட ஆ சொல்லுங்க அவரும் <laughs> 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 கடவுள் கடவுள் உணர்வுல கடவுள் நம்ம வந்து ஒரு கடவுள் உணர்வுல மெய் மறந்துட்டு இருந்தாருன்ற ஒரு ஒரு லேபிள் பண்றோம் ஆஹ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒன்னா இருக்கு ஸோ ஏதோ இடத்துல சேம் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்குமோன்ற மாதிரி ஒன்று தோணுது பட் ஸ்டில் இத நம்ம எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியல ஜஸ்ட் ஃபார் டிஸ்கஷன் எடுத்துருக்கோம் அப்புறம் ரீசெண்டா ஒரு டிஸ்கஷன் பார்த்தேன் போச்சு அந்த பேர் நம்ம வந்து சத்குரு கூட ஒரு நியூரோ சயின்டிஸ்ட் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணிருப்பாங்க அவர்தான் சொல்லிருந்தாரு லைக் நம்ம பாக்குற வேர்ல்டு நம்ம பாக்குற மனுஷங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து மைண்டோட பெஸ்ட் ப்ரடிக்ஷன் ஆக்சுவலா வேர்ல்டு நம்ம பாக்குற நமக்கு கண்ணு இருக்கு கேக்குறோம் ஸ்மெல் பண்றோம் டச் இப்படின்ற ஒரு அஞ்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு சென்ஸ் இருக்கு இந்த அஞ்சு சென்ஸோட விளைவா யூ சி பேட்டர்ன் அது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மைண்ட்ஸ் பெஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் த வே அது அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரியே நீங்க பார்க்கல இது இது வந்து மைண்டோட ப்ரெடிக்ஷன் ஆனா ஒரு பெஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நார்மலா இப்போ இப்ப நான் உங்களை பாக்குறேன் சந்திரனா இப்படி இருக்காங்க ஜான்சி அம்மானா இப்படி இருக்காங்க இப்படிங்கறது எல்லாமே கூட ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸா தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது பிரெயின் பட் அந்த பிரெயின் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஒரு ப்ரெடிக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஒரு வாய்ஸ் ஆகும் ஒரு மீனிங்கும் அதுக்கு ஒரு பிக்சரைசேஷனும் வந்து கொடுக்குது இந்த பிக்சரைசேஷன் வாய்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் ஆஸ் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் முடியாது <laughs> இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ஒரு ஒரு விதமா எஸ்டிமேட் பண்ணுது அது இவரு வந்து பாக்கிறதுக்கு இப்படிதான் இருப்பாரு ஆனா இவரு ஃபியூச்சர்ல எப்படி எல்லாம் பண்ணுவாரு அப்படின்லாம் ஃபியூச்சரை பத்தி எல்லாம் கூட அந்த இமேஜ் இவர் இவர் என்ன பண்ணுவார்ன்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கூட இது கொண்டு வந்து கொடுக்குது எப்படி இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை வந்து ஒரு குத்து மதிப்பா புரிஞ்சுட்டு அப்படியே ட்ரை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம்ன்றதுதான் அந்த அந்த பிரெயினை பத்தி சொல்றாங்க நியூரோ சயின்ஸ்ல ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கூட ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கும் என் பிரெயின்ல வந்தாதான் உங்களுக்கு அந்த நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எது பண்ணாலுமே அது பிரெயின்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் இல்லை ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒண்ணுதான்ற மாதிரி ஒரு மீனிங்கும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இன்ஃபேக்ட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கூட அந்த காக்னிஷன் இல்லாம மீனிங்லெஸ் தான் இருக்கு அந்த பிரெயின் வந்து அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்க தேவையா இருக்கு வேல்யூபிளான ஒரு இப்போ இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு கதை சொன்னாரு அதுல என்னன்னா அவர் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு அனுபவிச்சுட்டாரு ஓகே சோ அதை சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டாரு ஒரு ஒளி ஏதோ பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல உள்ள ஆளுங்கள்ட்ட போய் சொல்றப்போ ஓ நீங்க பார்த்தது எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இவ்வளவு சாதாரணமா சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி பட் அவருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மைண்ட் போகாத வரைக்குமே 
ஓ அவர் நான் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சும்மா சாதாரணமான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் போவேன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றாங்க ஸோ இங்க போய் இவங்க ஒரு வேல்யூவும் ஆட் பண்றதுனால தானே அந்த ஒரு அந்த காக்னிஷன் வந்து ஒரு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்க்கே ஒரு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ற மாதிரி தோணுச்சு அது இல்லாம அந்த வேல்யூ ஆடட் அடிஷன் இல்லாம எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் மீனிங்லெஸ் அப்படின்னு அதுதான் நீல நம்ம முதலே பார்த்தோம் இப்ப அது சந்திரசேகர் கேட்டார் இல்லையா ஒரு தாய்மையான உணர்வு கருணையான உணர்வு அப்படிங்கறதுலாம் என்னது நம்ம மைண்ட் கொடுக்கற மீனிங் தானே எதுக்கு வேல்யூ கொடுக்குது எதுக்கு மீனிங் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு தன்னுடைய சர்வைவலுக்கு தன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ஹை வேல்யூ பண்ணுது மற்றதான் லோ வேல்யூ பண்ணுது பட் இந்த ஆக்சுவாலிட்டி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வேல்யூலெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் உங்களுக்கு வெளிச்சம் கூட <laughs> நம்மளோட பிரெயின் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ற ஒரு நியூரோ எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் உடைய ஒரு பிரைட்னஸ் சோ ஆமா ஆமா நீலகண்ட நீ சொன்ன மாதிரி நான் கூட உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ஒரு பச்சை மிளகா ஏன் கிரீனா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து இப்ப சன்லை லைட் வெள்ளந்து வர எல்லாத்தையும் வந்து அது உள் வாங்கிக்குது கிரீனை மட்டும் அது உள் வாங்கிக்க முடியல சோ அதனால அது கிரீனா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் <laughs> 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 ஹலோ ஆ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆ வணக்கம் பாலு வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கு நீங்க நல்லா இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கும் பாலு சொல்லுங்க இப்போ அந்த एक्चुअली இப்ப ஒரு சின்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் மைண்ட் தான் மைண்ட்ல என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதோ அதுதான் நமக்கு இது இருக்கு இல்லீங்களா ம் இப்ப ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் சிலர்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது அப்ப அவங்க எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அது அடிப்படையில தான் அவங்க பார்வையும் அப்படி இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது ஆக்சுவலா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு டூல் தான் இருக்கு அது வந்து மைண்டுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா சோ இந்த மைண்டை வச்சுதான் நம்ம வந்து மேன் ஓவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்ப வந்து ஆக்சுவலா இந்த மைண்டே நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த மைண்டை வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் நீட்ஸ வந்து மீட் அவுட் பண்ணணும் அத எம்பிஓ சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சோ இப்ப ஆக்சுவலா பங்கன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் பார்த்தா ஒண்ணு வந்து அந்த மைண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரபிள் கொடுக்க கூடாது ரெண்டு வந்து அந்த மைண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நீட்ஸ வந்து மீட் அவுட் பண்ணணும் வெளியுலகத்தையும் பெருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு டூலை வச்சு அதே வேலையை நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் டு தி மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் ஓ ஓகே ஓகே அப்புறம் இந்த இப்போ பேசியிருந்தப்ப அந்த கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து கடவுள்ன்றதுக்கும் இறைத்தன்மைன்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லை இறைத்தன்மை மட்டும்தான் இருக்கு கடவுள்னு ஒன்று இல்லவே இல்லையா 
போறீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது இறைத்தன்மை இது கடவுள் தன்மைன்னு உங்களுக்கு கொடுக்க என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதுக்குள்ளதானே நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுங்களேன் இப்ப உங்களுக்கு உங்க 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 உடம்புல உங்க அறிவுல உங்க உணர்வுல என்ன இருக்கோ அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் கடவுள் தன்மை இறைத்தன்மை என்ன வேணா இருக்கட்டும் பட் நீங்க அதை அப்படிதான் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அதானே புரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்க <laughs> <laughs> யார் வந்தாலுமே நீங்க உங்க கையில இருக்கிற லென்ஸ் வச்சு தான் பாக்க போறீங்க அப்ப அந்த லென்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுங்க முதல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் புரியுது என்று வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலா ஒண்ணு வந்து சொன்னது தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே இருக்க மைண்ட் வந்து எனக்கு ட்ரபுள் கொடுக்க கூடாது ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய அமைதி கொடுக்கக்கூடாது இல்ல ட்ரபுள் கொடுக்க கூடாதுன்னு நீங்க முன்னாடியே சொன்னீங்க அது கண்டிப்பா கொடுக்கும் அது அதுக்கு <laughs> 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 நம்பர் இல்ல இல்ல இப்ப இவர் சொன்னதே தான் பாலு ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த எப்பயுமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய விதமா பிரிச்சுக்கலாம் இல்ல ஒரு ரெண்டு விதமா என்னன்னா முதல்ல வந்து உங்களுக்கு இறை தன்மை கடவுள் தன்மை இது தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்ல உங்க மைண்ட் உங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணது அதை தெரிஞ்சுக்கணுமா அத அது என் என்ன தேவை அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நீங்க முதல்ல போக்கஸ் பண்ணலாம் ஒன் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனாலே அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும் சோ இப்ப மைண்ட் வந்து எனக்கு பிரச்சனை பண்ணுது நீங்க சொன்னதே உங்களுக்கு மைண்ட் என்ன பிரச்சனை பண்ணுதுங்கறத ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதை என்னன்னு பேசலாம் இல்ல ஜென்ரலாவே இப்போ ஒரு ஒரு நீட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் யாரும் என்ன திட்டிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இல்ல எனக்கு தேவையானது கிடைக்கலன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து அமைதி குழஞ்சிடுது இல்லைங்களா ஐம் கெட்டிங் டிஸ்டர்ப் நம்பர் ஒன் அது வந்து திட்டினது திட்டினது தான் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பொருள் கிடைக்காது கிடைக்காது நான் அமைதியா இருக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து எனக்கு எக்ஸ்டர்னல் நீட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பினான்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னாக்கா வேற ஏதாச்சும் இது இருக்கும் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த நீட் எல்லாம் வந்து மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ண வேண்டியது மைண்ட் தான் இல்லைங்களா இல்லைங்களா ஆமா இப்போ நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு யாரோ திட்டிட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு ரைட் அவ்வளவுதானே சரி ஓகே நம்ம மறுபடியும் நம்ம பழைய ரெக்கார்டுக்கே வரும் இது இந்த ரெக்கார்ட தான் நம்ம மாத்தி மாத்தி சொல்ல போறோம் யாராவது திட்டினா நமக்கு எப்பவுமே இப்போ சந்தோஷமா வருக்கும் கஷ்டமா தானே இருக்கும் சரி கஷ்டமா தான் இருக்கும் சரி ஓகே இப்ப நீங்க என்ன என்ன சொல்றீங்க நான் இப்ப கஷ்டமா இருந்தாலும் நான் அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க எதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குது வந்திருக்குன்னா யாரோ திட்டிட்டாங்க கஷ்டமா இருக்கு ஓகே இப்ப என்ன பண்ணும் 
முடிஞ்சா அவங்கள நீங்க திட்டு திட்டி உங்களுக்கு மன சரி பண்ணிக்க முடியும்னா திட்டி சரி பண்ண போறோம் ஓகே திட்ட முடியாத ஆள்னா இப்போ என் கர்மா இப்படிப்பா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லிட்டு போக போறோம் இது இதானே நடக்க போகுது ஆனா நீங்க அந்த இடத்துல வந்து பைண்ட் வந்து டிஸ்டர்பே ஆக கூடாது அப்படின்னு சொல்றது அது சரியா வேலை செய்யற ஒரு விஷயத்த சரியா வேலை செய்ய கூடாதுன்னு சொல்றீங்க இது நம்ம ஐயா சொன்னா நம்ம ரெக்கா என்ன சொல்றது அரைச்சமாவே தான் அரைக்கிறோம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அதுதானே உண்மை அதனாலதானே அரைக்கிறோம் அடிபட்டுது <laughs> 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 அடிச்சிருப்பான் <laughs> 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 அடிக்காம நடந்தது <laughs> 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 இது என்ன பவர் ஐயா எப்படி இந்த பவர் வந்தது எனக்கு அப்ப அன்கான்சியன்ஸா இருப்பேன் ஊசி போட்டுருவாங்க மயக்கத்துல இருப்பேன் பிரெயின் அட்டாக்கு பிரெயினே ஒர்க் ஆகாது அந்த டைமு ஆனா அந்த அங்க நடக்கிறத வந்து என்னால வந்து என்னென்ன நடந்ததுன்னு நான் சொன்னோடனே வீட்டுல இருக்கிறவங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்க இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி மெமரியில வந்துச்சு அப்படின்னு நான் வந்து நான் தான் முருகன் நான் தான் முருகன் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னதை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுதியிருக்காங்க ஐயா எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து புலன்கள் வந்து அந்த டைம்ல க்ளோஸ் ஆகல மைண்ட் பிரெயினுக்கு தான் ஊசி போட்டாங்களே தவிர புலன்கள் வந்து ஓபன்ல தான் இருந்திருக்கும் அந்த புலன்கள் வாயிலாக நான் வந்து பார்த்தது நான் கேட்டது எல்லாம் வந்து இன்னொரு பிரெயின்ல ஸ்டோரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா நமக்கு திருமூல பெருமூல ரெண்டு மூல இருக்கு அதுல ஏதோ ஒரு மூலையில ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குதுங்க ஐயா டாக்டர் நேமு நர்ஸ் நேமு ஒரு நர்ஸ் கிட்ட பைபிள் வாங்கினது எல்லாமே ஞாபகத்துல வருதுங்க கரெக்ட் அப்படி கூட இருக்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து சில விஷயம் பேசிட்டு நான் உங்களை உங்களை பத்தி சில விஷயங்கள் தான் நீங்க பேசுற வேர்ட்ஸ்ல கூட சில விஷயங்கள் நான் எடுத்துப்பேன் ஆனா கொஞ்ச நாள் நான் கழிச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு கூட அவர் அந்த பாயிண்ட் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும் நம்ம மைண்ட் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா நீங்க அதை பத்தி ரொம்ப பாசிட்டிவா நினைக்க வேணாம் நெகட்டிவா 
அது அது ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு இன்சிடன் நடந்துச்சு ஓகே விட்டுடலாம் நீங்க வேற ஏதாவது கேட்கணுமாங்க வேற யார் ஏதாவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு இல்ல ஏதாவது உங்க பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ணாலும் நீங்க அட்மிட் பண்ணி பேசலாம் ஓகே மேடம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் அதீத அனுபவங்கள் நம்மிடம் நிரந்தரமாக தங்கிவிட வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகின்றோம் நிரந்தர அனுபவத்தை அடைவது சாத்தியம் என்ற தவறான கற்பனை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இத்தகைய அதீதமான அனுபவங்களை நிரந்தரமாக அடைந்திடுவதே ஞான நிலை என்ற ஒரு கருத்தை வைத்திருப்பது கூட இந்த ஆசைக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது நமது உடல் சந்தோஷம் <laughs> இருப்பு இருக்கு ஸோ அதுதான் இங்க ஐயா அட்ரஸ் பண்றாரு எப்படி அட்ரஸ் பண்றாருன்னு நமது உடலானது ஒரு கருவியே அதன் அனுபவங்களுக்கு ஓர் எல்லை உண்டு அதனை மீறி அதனால் அனுபவத்தை அனுபவிப்பதோ அனுபவத்தை தாங்கிக் கொள்வதோ சாத்தியம் சாத்தியம் அன்று அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நன்றி என்று நாம் கேள்விப்பட்டதில்லையா அனுபவங்களை தாங்கும் திறனுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு எல்லைக்கு மீறும் போது எதிர்விளைவு ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாதது ஆன்மீக அனுபவங்களை வலுக்கட்டாயமாக அளவுக்கு அதிகமாக நமது உடலின் மீது சுமத்தும் போது அவை நமது உடலை சிதைத்து விடுகின்றன நம் உடலானது ஒவ்வொரு கலந்தோரும் புதிய புதிய உணர்வுகளை உணர்ந்தறியும் வகையில் படைக்கப்பட்டுள்ளது நாம் கசப்பு ருசியுள்ள ஒன்றை சாப்பிட நேர்ந்தால் அதன் சுவை நமது நாட்டில் அப்படியே தங்கிவிடக் கூடாது அதுபோல் இனிப்பு சாப்பிட நேர்ந்தால் அந்த சுவையினரும் அப்படியே தங்கிவிடக் கூடாது அது மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஆரோக்கியமான புலன் நுகர்த்தியாகும் நமது புலன்கள் ஆரோக்கியமாக உள்ளன என்பதற்கு அடையாளமாகும் நமது உடல் அனுபவங்கள் அனைத்தும் இதை போன்று அமைவதுதான் ஆரோக்கியமானது நமது உடலை நல்ல அனுபவம் என்ற பெயரில் ஏதோ ஒரு அனுபவத்தோடு நின்றிட நிர்பந்தப்படுத்தும் போது அந்த உடல் அதன் ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடுகிறது இதன் காரணமாகவே நமது உடலானது அளவுக்கு அதிகமான ஆனந்த உணர்வுகளை ஏற்க மறுக்கிறது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நிலையிலேயே ஒரு ஒரே அனுபவத்தை மீண்டும் அனுபவித்திட தாமதமாகவும் தடங்களாகவும் நமது உடலை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்துகிறது நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திடும் சில விசேஷமான பயிற்சிகள் உள்ளன என்பதை என்பது வேறு செய்தி ஆயினும் நமது உடலில் இயற்கை அமைப்பு ஓர் எல்லைக்குட்பட்டதே அந்த எல்லைக்குட்பட்ட நிலையில் ஆன்மீக அனுபவங்கள் யாவும் நமது மனதுக்கும் உடலு உடலுக்கும் நல்ல பலன்களையே கொடுக்கும் அந்த அனுபவங்களை நமது உடலையும் நம் நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திடும் சில விசேஷமான பயிற்சிகள் உள்ளன என்பது வேறு செய்தி ஆயினும் நமது உடலின் இயற்கை அமைப்பும் ஓர் எல்லைக்குட்பட்டதே அந்த எல்லைக்குட்பட்ட நிலையில் ஆன்மீக அனுபவங்கள் யாவும் நமது மனதுக்கும் உடலுக்கும் நல்ல பலன்களையே கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் பேஸு ஸோ அதுக்குள்ள ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இருந்துன்னா ஓகே அது பாடியோடைய லிமிடேஷன் தாண்டி போச்சுன்னா அது பாடியை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இங்க வந்து ஆக்சுவலா பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் தான் நம்ம உயர்ந்து நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலா பாடி தான் உயர்ந்தது ஸோ பாடி வந்து பியூட்டிஃபுல்லா கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு லிமிடேஷனோட ஆப்ரேட் ஆகுது அந்த லிமிடேஷனுக்குள்ள எது வந்தாலும் ஓகே அதுக்குள்ள ஜாய் வந்துட்டு போனாலும் ஓகே துன்பம் வந்துட்டு போனாலும் ஓகே அதை மீறி நீங்க கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா அது பாடி ரிசீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது அது 
ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ பாடி தான் அல்டிமேட் இந்த பாடியுடைய லிமிடேஷன் தான் அல்டிமேட் இன்ஃபேக்ட் பாடி தான் வந்து என்ன சொல்றது மோர் ஸ்பிரிச்சுவல் எடுத்துக்கலாம் அதான் மோர் ஸ்பிரிச்சுவல் தான் ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் லூஸ் மோஷன் ஆற மாதிரி உடம்புக்கு தேவையில்லாது வந்தா லூஸ் மோஷன் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பாடிக்கு ரூல்ஸ்குள்ள ஒத்துக்கிற எது வந்தாலும் கரெக்டா இருக்கும் அதை தாண்ட ட்ரை பண்ணுச்சுன்னா பாடி அதை தூக்கி போட்டுரும் அது உயர்ந்ததும் இல்லை ஸோ நம்ம பாடி தான் நிஜமா ஒர்க்ஷிப் பண்றோம் ஆக்சுவலா அந்த அனுபவங்களை நிரந்தரமாக எதிர்பார்ப்பது என்பது அழிவுக்கு ஆசைப்படுவதே ஆகும் ஆன்மீக சாதகர்களில் பெரும்பாலான நிரந்தர அதீதமான ஆனந்த அனுபவமே ஞான நிலை என்ற தவறான கருத்துடன் அதற்கு முயன்று வருகின்றனர் அதன் காரணமாகவே ஞானம் அடைவதில் அவர்களுக்கு கால தாபனம் ஏற்படுகிறது அனுபவங்கள் அனைத்தும் உடல் ரீதி உடல் ரீதியானவையே என்பதையும் அனுபவமும் உடல் உணர்வும் வேறு வேறென்று என்பதையும் உடல் அனுபவம் எது எதுவும் நிரந்தரமான நிரந்தரமாக இருப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்பதையும் ஞான நிலை என்பது ஓர் அனுபவம் சார்ந்ததென்று என்பதையும் ஞான நிலை ஓர் அனுபவமாகவே எதிர்நோக்கக்கூடாது என்பதையும் விளங்கிக் கொள்வதே ஞானம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கிக் கொள்வது விளக்கிக் கொள்வதற்கு முதற்படியாகும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு முதற்படியாகும் இருக்கிறப்போ நமக்கு வெளியில என்ன செய்யலாம் தேவைப்படுது அது செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது எது செய்யணும் நம்ம ஆனந்தமா இருக்கிறோமே நல்லா நல்லா இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு செய்யணும் தேவையில்லைங்கிறவங்க அப்படி இருந்துக்கலாம் வெளியில செயல் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா அது மாதிரி இல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது ஏதோ பிராக்டிஸ் பண்ணி அந்த நிலைக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் ஐயா சொன்ன மாதிரி அதே பிராக்டிஸ் எவ்ரி டைம் பண்ணி அந்த நிலைக்கு போக முடியுமாங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் ஆஹ் மூணாவது விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா அவங்களுக்கு வெளியே எதுவும் செயல் செய்ய தேவையில்லை எனக்கு சும்மா இப்படி உட்கார்ந்தாலே போதும் இருக்கிறது நாலாவதா வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பாடி அதை ஏத்துக்கு தானே பாக்கணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஸோ வெரி ஃபியூ பீப்புள் தான் ஹியூமானிட்டியில் ட்ரை பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்த வந்தவங்க இப்போ ராமகிருஷ்ணன் இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஸ்ரீ பகவத் ஐயா இருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்தவங்களே கூட அதை பெருசாக ப்ரைஸ் பண்ணலை அது இப்போ ஐயா கூட அது ஒரு டீக்ரேடிங்காக தான் சொல்கிறாரு அது அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்கும் போது ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ ஒரு ரெண்டு பாட்டில் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோன்ற மாதிரி ஒரு டீக்ரேடிங் டைம் தான் அதை சொல்கிறாரு நல்லா இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு லாங் ரன் போக போ உடம்பு வந்து பாதிப்பு கொடுக்கும் அப்படின்றாங்க சரி அப்படி பாதிப்பு கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல நான் எக்ஸஸ்ட்ல இருக்கிறேன்னு ட்ரை பண்ணா அந்த பார்த்தும் டிஃபிகல்டான பார்த்து அதுவும் அவ்வளோ ஈஸியாக கை கூடாது அது கை கூடினாலும் அது வந்து டிஃபெக்டிவாக தான் இருக்கு பாடி வந்து கொஞ்ச நாள் அது இதுவாக தான் இருக்கு ஆனால் அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல ஹையஸ்டாக ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்டஸியம் பிளிஸ்யம் தான் அதை நோக்கி தான் எல்லா மார்க்கமும் எல்லா இதுவுமே இருக்கு இப்போ கடவுளை அடைஞ்சிட்டா அவனுக்கு எந்த துன்பமும் இருக்காது துக்ககாரனா வேதாந்தாவும் அதுதான் சொல்லுது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டேட்ல இருப்போம் ஆனந்தால இருப்போம்ன்ற மாதிரி ஸோ எது வேணான்னு நம்ம சொல்றோமோ ஆனா அதுதான் கோலா வச்சிருக்காங்கல்ல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஆமா 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 கண்டிப்பா எது சொல்யூஷன் கிடையாதோ எது அது அதுதான் வந்து கோலா வச்சிருக்காங்க அதுதான் கோலா இருக்கு மேபி நம்ம அது காட்டினாதான் நம்ம உள்ள வரும்னு வச்சிருக்காங்களா மேபி இருக்கும் நம்ம குழந்தத்தனமா ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னும் போது இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் என்ன சொல்லுவாங்க நீ பச்சை முடிச்சுடா காலேஜ் போனா ஜாலிடான்னு வாங்க காலேஜ் போனாலும் தெரியும் ஏகப்பட்ட ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் ஏகப்பட்ட அறிய சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க நீ வேலைக்கு போயிடு அவ்வளவுதான் இந்த இந்த பிரச்சனையா இருக்காதுன்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹோப் கொடுக்குறாங்களா இல்ல நிஜமாவே தெரியலையா அவங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட் தெரியல 
பாலு இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா ராமகிருஷ்ணரும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த அடைஞ்சாங்க பகவத்தையாவும் அடைஞ்சாங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா சப்போஸ் அது அந்த தெளிவு ஏற்பட்ட பிறகு அது சொல்லுவாங்கல்ல ஆக்சிடென்டா ஐயா கூட சொல்லுவாங்க சிலன்னா ஞானிகளுக்கு எல்லாம் ஆக்சிடென்டா தான் ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சயின்டிபிக்கா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா குளத்துல அப்படியே டைரக்டா குதிச்சிடுறது இன்னொன்று படிக்கட்டுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இறங்குறது இது குளத்துல குதிக்கிறதான ஒரு இலக்குன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் தெளிவு குளத்துல குளிக்கிறது எதுக்கு ஒப்பமா சொல்றோம்னா தெளிவடையறதுக்கு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்க எல்லாம் வந்து டைரக்டா குளத்துல குதிச்சவங்கன்னு வச்சுக்கலேன் சோ குதிச்சிட்ட பிறகு அதனால எதுவும் பலன் இல்லை அப்படின்னு பலன் இல்லை இல்லை தெளிவு ஏற்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து டீச் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா இப்ப ராமகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் இல்ல பகவதே ஆகட்டும் தெளிவு ஏற்படல ஆன்மீகம்ிக்கிறது <laughs> நீங்க சொன்னது புரியுது எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து ஒண்ணு வந்து ஐயா வந்து திருச்செந்தூர்ல அவங்க வீட்டு மாடியில இருந்தப்ப ஏற்பட்ட அனுபவம் ஒண்ணு ஒன்னொன்னு வந்து அந்த எக்ஸ் அந்த இதுல ஆனந்தத்துல எக்ஸ்ட்ரஸ் இதுல இருந்தப்போ அந்த பிளிஸ்லயே இருந்தப்போ ஒரு உடம்பு வந்து கெட்டு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க அழகா சொன்னீங்க இப்போ பாடி தான் லிமிட் அதுக்கு மேல போச்சுன்னா பாடி தாங்காது சொன்னீங்க இது ரெண்டு நிகழ்வு நினைக்கிறேன் ஐயாவோட நம்ம கேட்டு அயகிட்ட கேட்டாதான் நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும் இது வந்து அந்த திருச்செந்தூர்ல மாடியில நடந்தது ஒரு தனி நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு வந்து இது மெடிடேஷன் பண்ணதால தியானம் பண்ணதால ஏற்பட்டது நினைக்கிறேன் நான் நினைச்சிருக்கேன் அப்படி பார்த்து அதனால அதனால வந்து இருந்தாலும் வந்து அந்த இதுல இருந்துட்டு வெளியே வந்துடலாம் அந்த திருச்செந்தூர்ல நடந்தது இல்லைங்களா அது சோ இப்ப நம்ம மெயினா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்ப எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா புத்தருக்கு போதி மரத்து அடியில அப்புறம் வந்து ரமணருக்கு வந்து அந்த மரண படுக்கையில இருந்தது ஆஹ் அப்புறம் ஜேகேக்கு வந்து கப்பல்ல போயிட்டு இருந்தப்போ ஏற்பட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும் ஐயாவுக்கு வந்து திருச்செந்தூர்ல மேல நாடு சோ இந்த சமயத்துல எல்லாம் ஒரு தெளிவு ஏற்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஆனந்தன்றது அது வந்து பை ப்ராடக்ட் தான் அது மெயின் வந்து தெளிவு ஏற்படுது அந்த தெளிவு ஏற்படுது என்னுடைய புரிதல் சொல்லுங்க அந்த தெளிவு எப்படி ஏற்படுதுன்னாக்கா மனசுல இருந்து விடுதலை அடையிறப்ப அதாவது இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் மைண்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா இதை தான் சொன்னேன் நான் இந்த இறைத்தன்மை சொல்லிட்டு இப்போ மனுஷெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு முன்னே இந்த இது சொல்றாங்க இல்லைங்களா எவாலுவேஷன் தேரி சொல்றாங்க இல்லைங்களா சரி எவாலுவேஷன் தேரி சொல்றாங்க பரிணாம வளர்ச்சி சொல்றாங்க அந்த பரிணாம வளர்ச்சியில தான் மனுஷன் வந்து வந்திருக்கா இத்தனையும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சோ இதுக்கு முன்னே கொண்டு வந்து பிக் பேங் தியரி பிரகாரம் பார்த்தா கூட அந்த சமயத்துல கூட நம்மளுக்கு வந்து இறைத்தன்மை இருக்கு ஒருவேளை நாளைக்கு வந்து இந்த கிளைமேட் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிட்டு ஹியூமன் ரேசஸே வந்து அழிஞ்சா கூட அந்த இறைத்தன்மன்றது இருக்கதான் செய்யும் மனுஷனே உலகத்திலேயே இல்லாம போயிட்டா கூட ஆஹ் இந்த இறைத்தன்மை இருக்கதான் செய்யும் அது ஒண்ணு சோ அதனால வந்து அந்த அந்த இறைத்தன்மையில இருந்து நீங்க அழகா சொன்னீங்க இந்த மைண்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு பேரியர் இதுவா இருக்கு தடங்களா இருக்கு இன்ட்ரன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மைண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு வேலை அஹ் இதுவாயிட்டு விடுதலை ஆயிட்டு அது பிரம்ம ஜீவ முக்தின்றாங்க இல்லைங்களா சோ அந்த சமயத்துல அந்த அந்த ஒரு 
ஒரு இதுல போயிட்ட பிறகு அந்த இரண்டு ஐக்கியமான பிறகு ஒருவேளை அவங்க வந்து அந்த அமைதியா இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து புத்தருக்கு ஏற்பட்டது ரமணருக்கு ஏற்பட்டது ஐயாக்கு ஏற்பட்டது ஜேகேக்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை ஸோ தட் அல்டிமேட்டா என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த மைண்டுன்ற ஒரு இது நீங்க அழகா சொன்னீங்க ஒரு வாட்டி தான் அடிக்கிறாங்க மற்றபடி பார்த்தா நம்மளே தான் வந்து திரும்ப திரும்ப அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த அந்த அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸே இல்லாம மைண்டோட இன்ஃபுளுயன்ஸே இல்லாம அந்த ஸ்டில்னஸ்க்கு போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அப்போ அதனாலதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு தான் வந்து அழகா சொல்லி தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னாக்கா எப்படி வந்து நாங்கள்லாம் வந்து தபாக்குன்னு அப்படியே குச்சம் குளத்துல அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்படலனாலும் பரவாயில்ல இதை வந்து நீங்க படிக்கட்டு மூலியமா கூட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போயிட்டு கூட கீழே இறங்கலாம் தெளிவுபடுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா கருத்து சொல்லணும் நீங்க சொல்லலாம் அனுபவங்கள் அனைத்தும் உடல் ரீதியானவர்களே என்பதையும் அனுபவமும் உடல் உணர்வும் வேறு வேறு வேறென்று என்பதையும் உடல் அனுபவம் எதுவும் நிரந்தரமாக இருப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்பதையும் ஞான நிலை என்பது ஒரு அனுபவம் சார்ந்ததென்று என்பதையும் ஞானத்தையும் ஒரு அனுபவமாகவே எதிர்நோக்க கூடாது என்பதையும் விளங்கிக் கொள்வதே ஞானம் என்றால் என்ன என்பதை விளங்கிக் கொள்வதற்கான முதல் படியாகும் இது நல்ல போல்டு லெட்டர்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க சோ இதுதான் அதுல முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த இதுல ஃபுல்லாவே ஆமா ஆமா முடியுது அடுத்த சாப்டர் பேர் என்ன அக போராட்டம் அக போராட்டம் ஓகே ஓகே மேபி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆர்மிக் மந்தல்ல லாஸ்ட் ரெண்டு பேர் ஆஃப் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம थर्ड சாப்டர் போலாம் انا அது கொஞ்சம் நல்ல டாபிக் தான் ஓகே ஓகே थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक यू நம்ம கோமினிய விநாயக சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள் थैंक यू Thank you. Thank you, Dan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.